Bueno, vamos a hablar un poquito de este Floyd y Yamaha, el RM Pro 2. Acá tengo dos, uno en versión, versión negra y otro en versión dorada. Eh, este Floyd es el sucesor del Rocky Magic 1, un Floyd que apareció a mediados de los 80. Yo me lo he cruzado, lo he tenido por poco tiempo. En una guitarra era, era más, más gordo, era, era otro material. Eh, no tan bueno como este. Este sucesor, el RM Pro 2, realmente es una obra de ingeniería. Tiene, tiene cosas que no lo tiene ni el Schaller ni el Ibanez. Eh, cosas positivas, digo, ¿no? Eh, tiene, una, tiene características únicas. Ahora voy a pasar a, a enumerarlas. Bueno, este Floyd eh, fue introducido por Yamaha en el 89 en algunos modelos de Pacífica, principalmente la línea 1230 y 1220, 1221, 1220, 1230, 1231, y creo que en algunas más también, y después salió en algunas RGZ y en algunas RGX de mediana gama, las más caritas de esa, de esa línea. Eh, las guitarras se dejaron de fabricar en el año 93, todas esas, y también se dejaron de fabricar los, los Floyds, o sea que... Eh, es prácticamente imposible de conseguirlos, nunca estuvieron a la venta sueltos, o sea, salían solamente con las guitarras estos Floyd. Salían solamente con las guitarras y realmente hasta la, los repuestos son muy difíciles de conseguir, veo que en el mundo entero los están buscando, eh, porque bueno, no, no tuvo, no, se dejó de fabricar hace casi 30 años y, y nunca más este volvieron a reeditarlo y nada por el estilo, o sea que las piezas que anden dando vueltas eh, hay que aprovecharlas porque realmente no, no se encuentra nada de este Floyd ni el Floyd tampoco, salvo que lo, lo compren en una guitarra, ¿no? Bueno, acá estamos ante un Floyd que como dije tiene características únicas, eh, en este Floyd no es necesario cortar la bolita para ponerlas en las silletas, sino que entra por este tubito que ven acá, ¿no? que forma parte de la silleta, entra, traba con la bolita y sale por la silleta y traba de dos maneras, o sea, traba con la bolita y traba también con la silleta con la morsa una vez que apretamos, ¿no? O sea que se podría decir que el Floyd tiene triple sistema de bloqueo, porque traba acá, traba arriba y también traba en la morsa eh, que va al clavijero. Bueno, eh, está construido, la base está construida de acero, es un Floyd realmente muy resistente, muy resistente. Eh, las cuchillas forman parte de la base, o sea, son la, la base misma. Imposible de romper, o sea, esto, este Floyd que tengo en la mano tiene 30 años y no, no tiene prácticamente desgaste. Ustedes lo van a ver acá, lo único que se ha desgastado es un poquito la pintura. Eh, las silletas son de aleación, de, de acero, muy pero muy buenas, muy resistentes. Aunque vi que a la gente que se le ha roto algo fue alguna silleta que se ha partido. Que eso es posiblemente porque no se toman los recaudos, como dije en otros videos, de aceitar y lubricar bien todo lo que es la parte de rozamiento de los aceros, ¿no? De los metales, perdón. Eh, el sistema de brazo también es, es completamente original. O sea, no toma ni el sistema de Schaller ni el sistema de Ibanez. Acá el sistema es una especie de, de, de traba de traba de bronce que va metida en el agujero, ¿no? acá, entonces mediante esta tuerca uno coloca la palanca, la traba, una vez que llega al fondo ajusta la tuerca esta y llega a la presión necesaria para si bien trabar el brazo pero que no quede duro, o sea queda flotante pero completamente eh, sin juego, ¿no? No tiene juego, que es, eso es muy, muy común en, en las Ibanez, el famoso juego este, eh, y en la Yaller también, una vez que el capuchón se empieza a gastar, empieza a tener juego el, el brazo. Bueno, en este Floyd no les va a pasar eso. Es un Floyd que realmente tiene una usabilidad increíble, es un, po un poquito más duro que los Yaller y los Ibanez, eh, habría que usarlo siempre con, con resortes light tension, no hay que usarlo con resortes duros porque se pone muy duro, sino eh, la cavidad de la guitarra de este Floyd 
Eh, no se olviden que este, este Floyd fue diseñado para Yamaha, o sea que el calado, o sea la cavidad del Floyd, ya venía preparado para esto. Lo más posible es que si ustedes lo encuentran dando vuelta y lo compran, no les va a coincidir con el calado de la guitarra de un Shader o de un, un Floyd Rose original, ¿no? No les, va, no les va, o sea, lo van a tener que, van a tener que modificar el, el calado de la, de la guitarra, porque no les va a coincidir. Bueno, ese es el único aspecto negativo ¿no? que, que tiene. Eh, otro aspecto negativo, o sea, salvo que las piezas son únicas y, y no se consiguen, y que el Floyd tampoco se consigue, realmente no tiene. Eso es, un, es, una, es una pieza realmente excelente. Eh, la base es de aleación, muy buena aleación. Realmente el tono de la guitarra queda intacto. Eh, yo los he probado no solamente en Yamaha, los he, he adaptado a una guitarra para, para este Floyd. Y realmente el tono que tiene este... Este, este trémolo realmente es excelente. Bueno, como les dije, las bases de acero, las silletas son de relación, las cabecitas de, lo, de los microfinadores eh, realmente es muy, pero muy suave. O sea, corre solo, esto corre solo. Ahí, le, ahí le, les muestro, paso a mostrarles bien, bien el modelo y el deshago un paneo, bien, bien despacito de todo el. de todo el Floyd para que lo vean bien. Y acá vamos a encontrar algo que también es único de este Floyd, ¿no? El diseño de, de, de Yamaha, que son, ustedes ven, esta hilera de tornillos que tiene acá, no la trae ningún Floyd, que no sea este. Creo que hay un, un, un Caller también que los trae, pero no estoy seguro porque Caller no tengo ninguno. Tuve, pero no tengo ninguno ahora. Eh, bueno, ¿esta hilera de tornillos para qué es? Esta hilera de tornillos está agarrada a las silletas estas al tubo de la silleta, porque esta es una silleta así que baja un tubito bueno, entonces ustedes pueden octavar la guitarra desde acá sin necesidad de andar moviendo la silleta como lo harían en un Schaller ¿no? que es un sistema realmente bastante tedioso poco preciso y molesto o sea, octavar una guitarra con Floyd es lo más complicado que es la parte más complicada del Floyd ¿no? bueno, en este, en este sistema no lo van a necesitar eso porque lo pueden octavar desde acá es algo fabuloso, realmente Creo que fue un paso para adelante en este Floyd, pero bueno, eh, decidieron de sacarlo de circulación en el año 93, no se, fue, no se volvió a fabricar más, no tuvo reediciones, no tuvo nada. Eh, yo por los que tengo lo trato de cuidarlos mucho porque realmente no, ya no se consigue nada. Y como les digo, el tornillo de, de la silleta no es compatible, la silleta si consiguen una, creo que una de Yala les puede ir, pero ya pierden todo el sistema de la perderían todo el sistema de la octavación, ¿no? Porque esto es una pieza entera. Nunca probé con ponerle otra pieza de otro, de otro Floyd, pero me parece que, si bien puede llegar a ser compatible en una cuestión de ancho, no le, no, o sea, no es compatible por el asunto del tornillo, o sea, que habría que hacerle varia, varios cambios a esto. Por eso, bueno, hay que mantenerlo lo más original posible. Bueno, hasta acá llegamos con este Floyd, creo que no me olvido de nada. Eh, seguramente no se lo van a cruzar todos los días. Eh, ya les digo, suelto, yo me lo he cruzado una vez, creo, Mercado Libre, suelto, alguien que lo vendía, pero bueno, es, eh, es bastante, bastante raro, eh, tanto el Floyd como las morsas de arriba de Yamaha, que también son diferentes, ahora no tengo ninguna, olvidé de, de sacarlas para mostrarlas, eh, las morsas de Yamaha también son diferentes y el tornillo es más grueso, eh, también es un poquito más preciso que, que el modelo de Shaler para mí, todo lo que hace Yamaha es bueno, todo lo que ha pasado en mis manos de Yamaha es como mínimo bueno, por no decir excelente, como mínimo. Y aparte una, una relación calidad-precio que no tiene comparación con nada en el mundo. Yamaha te da lo mejor por la, la, la relación eh, calidad-precio, ¿no? Eso todos lo, los violeros que, que estamos en esto hace mucho tiempo lo sabemos. Así que bueno, hasta acá llegamos. Cualquier duda me, me preguntan, pero igual ya no tengo mucha más data que, que dar. Aparte en internet tampoco hay mucho más datos, está el, el manual y... Alguna data más en Exhibition, pero nada, nada más, nada más. Hay muy, muy poquita data sobre este sobre este Floyd. Yo realmente lo recomiendo. Es una, una pieza de ingeniería realmente. Bueno, será hasta la próxima.